ഇപ്പോൾ തിരുവഞ്ചൂർ പ്രഖ്യാപനത്തിനായി ചേംബറിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു പി ആർ ചേംബറിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുന്നു അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മലയാള സിനിമ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം മലയാളം ഏത് നിലയിൽ കടന്നുപോയി മലയാള ചിത്ര പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലേക്ക് ജനപ്രിയ ചിത്രം ഏത് ഏറ്റവും ജനപ്രീതി നേടിയ നടൻ മികച്ച നടൻ മികച്ച സംവിധായകൻ അടക്കമുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അല്പസമയത്തിനകം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു മികച്ച ഗായകനായി പി ജയചന്ദ്രൻ ഒപ്പം തന്നെ മികച്ച ഗായികയായി മധുശ്രീ നാരായണൻ എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് മികച്ച നടനായി ദുൽഖർ സൽമാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരവും കൂടി പീപ്പിൾ ടി വി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിനായി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ സിനിമാ മന്ത്രി വന്നിരിക്കുന്നു ചേംബറിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നില്ലേ തുടങ്ങാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ചലച്ചിത്ര വിഭാഗത്തിൻ്റെ അവാർഡുകൾ മികച്ച കഥാചിത്രം ഒഴിവ് ദിവസത്തെ കളി സംവിധായകൻ സനൽകുമാർ ശശിധരൻ നിർമ്മാതാവ് ഷാജി മാത്യു അൻ അരുണ മാത്യു മികച്ച രണ്ടാമത്തെ കഥാചിത്രം അമീബ സംവിധായകൻ മനോജ് കാന നിർമ്മാതാവ് പ്രിയേഷ് കുമാർ പി കെ മികച്ച സംവിധായകൻ മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട് ചിത്രം ചാർലി മികച്ച നടൻ ദുൽഖർ സൽമാൻ ചിത്രം ചാർലി മികച്ച നടി പാർവതി ചിത്രങ്ങൾ ചാർലി എന്ന സ്വന്തം മൊയ്തീൻ മികച്ച സ്വഭാവ നടൻ പ്രേം പ്രകാശ് ചിത്രം നിർണായകം മികച്ച സ്വഭാവ നടി അഞ്ജലി പി വി ചിത്രം ബൻ മികച്ച ബാലതാരം ആണ് ഗൗരവ് ഗൗരവ് ജി മേനോൻ ചിത്രം ബെൻ മികച്ച ബാലതാരം പെൺകുട്ടി ജാനകി മേനോൻ ചിത്രം മാൽഗുഡി ഡേയ്സ് മികച്ച കഥാകൃത്ത് ഹരികുമാർ ചിത്രം കാറ്റും മഴയും മികച്ച ഛായാഗ്രാഹൻ ജോമോൺ ടി ജോൺ ചിത്രം ചാർലി എന്ന നിൻ്റെ സ്വന്തി മയ്യദീൻ നീന മികച്ച തിരകഥാകൃത്ത് ഉണ്ണി ആർ മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട് ചിത്രം ചാർലി മികച്ച തിരകഥ അഡാപ്റ്റേഷൻ മുഹമ്മദ് റാസി ചിത്രം വെളുത്ത രാത്രികൾ മികച്ച ഗാനരചയിതാവ് റഫീഖ് അഹമ്മദ് ഗാനം കാത്തിരുന്നു കാത്തിരുന്നു പുഴമെലിഞ്ഞു ചിത്രം എന്ന് നിൻ്റെ മൊയ്തി മികച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ രമേഷ് നാരായൺ 
ഗാനം പശ്വതി ദിശി ദിശി ആൻഷ് ശാരദാംബരം ചാരുചന്ദ്രിക ചിത്രം എടപ്പാതി എന്ന് നിൻ്റെ മൊയ്തീൻ മികച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ ബിജി പാൽ പശ്ചാത്തല സംഗീതം ചിത്രം പത്തേമാരി ആൻ നീന മികച്ച പിന്നണി ഗായകൻ പി ജയചന്ദ്രൻ ഗാനങ്ങൾ ഞാനൊരു മലയാളി പിന്നീട് യുഗ്മഗാനം ചിത്രം ജിലേബി എന്നും എപ്പോഴും എന്ന് നിൻ്റെ മൊയ്തീൻ മികച്ച പിന്നണി ഗായക മധുശ്രീ നാരായൺ ഗാനം പശ്യതി ദിശി ദിശി ചിത്രം ഇടവപ്പാതി മികച്ച ചിത്ര സംയോജകൻ മനോജ് ചിത്രം ഇവിടെ മികച്ച കലാ സംവിധായകൻ ജയശ്രീ ലക്ഷ്മി നാരായൺ ചിത്രം ചാർലി മികച്ച ലൈവ് സൗണ്ട് സന്ദീപ് കുറിശ്ശേരി ജിജിമോൻ ജോസഫ് ചിത്രം ഒഴിവ് ദിവസത്തെ കളി മികച്ച ശബ്ദ മിശ്രണം എം ആർ രാജകൃഷ്ണൻ ചിത്രം ചാർലി മികച്ച ശബ്ദ ഡിസൈൻ രംഗനാഥ് രവി ചിത്രം എന്ന നിൻ്റെ മൊയ്തീൻ മികച്ച പ്രോസസിംഗ് ലാബ് കളറിസ്റ്റ് പ്രസാദ് ലാബ് ബോംബെ ജെ ഡി എൻ കിരൺ ചിത്രം ചാർലി മികച്ച മേക്കപ്പ് മാൻ രാജേഷ് നെന്മാറ ചിത്രം നിർണായകം മികച്ച വസ്ത്രാലങ്കാരം നിസാർ ചിത്രം ജോ ആൻഡ് ദി ബോയ് മികച്ച ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് മെയിൽ ശരത് ചിത്രം എടവപ്പാതി മികച്ച ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ ഏഞ്ചൽ ജി ഷിജോയ് ചിത്രം ഹരം മികച്ച നൃത്ത സംവിധായകൻ ഷ്രീജിത്ത് ചിത്രം ജോ ആൻഡ് ദി ബോയ് ജനപ്രീതിയും കലാമേന്മയുമുള്ള മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള പ്രത്യേക അവാർഡ് ചിത്രം എന്ന നിൻ്റെ മൊയ്തീൻ സംവിധായകൻ ആർ എസ് വിമൽ നിർമ്മാതാവ് ബിനോയ് ശങ്കരത്തിൽ രാഖി തോമസ് സുരേഷ് രാജ് മികച്ച നവാഗത സംവിധായക ഷീബാല കെ മേനോൻ ഡയറക്ടർ ലവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ മികച്ച കുട്ടികളുടെ ചിത്രം ചിത്രം മലേറ്റം സംവിധായകൻ തോമസ് ദേവസ്യ നിർമ്മാതാവ് അമ്പിളി തോമസ് പ്രത്യേക ജൂറി അവാർഡ് അഭിനയം ജയസൂര്യ ചിത്രം ലുക്കാ ചുപ്പി ആൻഡ് സു സു സുധി വാൽമീകം പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശം അഭിനയം ജോയ് മാത്യു ചിത്രം മോഹവലയം രണ്ട് അഭിനയം ജോസഫ് ജോർജ് ചിത്രം ഒരു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് യാത്ര ലുക്ക ചുപ്പി ആലാപനം ശ്രേയ ജയദീപ് ചിത്രം അമർ അക്ബർ ആൻ്റണി അടുത്തത് രചനാ വിഭാഗം അവാർഡുകൾ മികച്ച സിനിമാ ഗ്രന്ഥം കെ ജി ജോർജിൻ്റെ ചലച്ചിത്ര യാത്രകൾ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് കെ ബി വേണു മികച്ച സിനിമാ ലേഖനം 
സിൽവർ സ്ക്രീനിലെ എതിർ നോട്ടങ്ങൾ ലേഖകൻ അജു കെ നാരായൺ ഇതാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾ ജൂറിയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ജൂറി ചെയർമാനെയും സഹപ്രവർത്തകരെ എല്ലാവരെയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് വളരെ തൃപ്തികരമായും അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ രൂപത്തിലും ഭംഗിയായും ഈ കൃത്യം നിറവേറ്റിയതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത് തന്നെ എന്തോ ഏത് 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 ദുൽഖർ സൽമാനെ പങ്കെടുക്കാൻ കാരണം ഒരു ഒരു സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഒരു മലയാള പടം ഒരു ആക്ടർ ചെയ്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ജാതിയൊക്കെ കുറച്ച് എനിക്ക് ശരിക്കും സന്തോഷത്തെക്കാൾ ഉപരി ഈ ഈ അവാർഡ് എന്റെ സിനിമ കുറെ കൂടി ആളുകളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായിട്ട് ഒരു വഴി വെട്ടി തെളിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള നവ പുരസ്കാരം നേടിയ ഒഴിവു ദിവസത്തെ കളിയുടെ സംവിധായകൻ സനൽകുമാർ ശശിധരൻ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സനൽകുമാർ ശശിധരനാണ് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒഴിവു ദിവസത്തെ കളിയുടെ സംവിധായകൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളാണ് അല്പസമയം മുൻപ് മന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ ഏറെക്കുറെ പല ഒരുപാട് ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങൾ ജനപ്രിയ ചിത്രങ്ങൾ മാറ്റുരയ്ക്കപ്പെട്ടു ആ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ദുൽഖർ സൽമാൻ മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നടിയായി പാർവതിയെയും മികച്ച അഭിനയത്തിന് ചാർലിയുടെയും എന്നതിൻ്റെ മൊയ്തീൻ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ മികച്ച അഭിനയത്തിനാണ് പാർവതിയെയും തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് സംവിധായകൻ മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട് മികച്ച സംവിധായകനായി ചാർലിയുടെ സംവിധായകനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ഒപ്പം മറ്റ് മേഖലകൾ ഒക്കെ തന്നെ ഉള്ള പുരസ്കാരങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു മികച്ച ഗായകനായിട്ട് മികച്ച ഗായകനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പി ജയചന്ദ്രൻ ഗായികയായ മധുശ്രീ നാരായണൻ തുടങ്ങി വലിയ പട്ടിക തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഏറെക്കുറെ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളെ തള്ളിക്കൊണ്ട് പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് മികച്ച അഭിനയത്തിനാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ പട്ട് മുൻനിരയിൽ എത്തി മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം പട്ടിക സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണ രൂപം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് 
രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന്റെ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ ആണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ബിജു മുത്തത്തിയിലേക്ക് പോകുന്നു ബിജു ഇതിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ നൽകും ബിജു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പട്ടികയിൽ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങൾ ഇടം പിടിച്ചു ഇതിനെയൊക്കെ തന്നെ പിന്തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് മികച്ച നടനുള്ള അഭിനയ അഭിനേതാവിനുള്ള മികച്ച പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ പുരസ്കാരം ദുൽഖർ സൽമാനിലേക്ക് എത്തുന്നത് നടിയായി ഒരു പക്ഷേ ഏറെക്കുറെ എല്ലാവരും ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ പാർവതിക്കും ആ പുരസ്കാരം നേടി എത്തിരിക്കുന്ന നേടി പുരസ്കാരം നേടിയിരിക്കുന്നു പൊതുവേ ഇതിന്റെ പട്ടികയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏത് സാഹചര്യമൊക്കെ വിലയിരുത്തിയാൽ അവാർഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ധാരകളോടും ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജനപ്രിയ ധാരകളോടും ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സമാന്തര സിനിമാ ധാരകളോടും രണ്ടിനോടും ഒരുപോലെ നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു അവാർഡാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമയ്ക്ക് അവാർഡ് ലഭിച്ച ഒഴിവ് ദിവസത്തെ കളി കഴിഞ്ഞ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വലിയ ചർച്ചയായ ചിത്രമാണ് ഒരു സമാന്തര ചിത്രം തന്നെയാണ് ഒരു സമാന്തര രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം തന്നെയാണ് ഈ ഒഴിവ് ദിവസത്തെ കളി തിയേറ്ററുകളിലൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജനപ്രിയ ധാരയിൽപ്പെടുന്ന ചിത്രമല്ല നല്ല സിനിമയുടേതെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ധാരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒഴിവ് ദിവസത്തെ കളി അതുപോലെ തന്നെ അമീബ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും സമാന്തരം എന്ന് പറയാവുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രം രണ്ടാമത്തെ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ജ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകമ്പനം സൃഷ്ടിച്ച ചാർലി എന്ന് നിൻ്റെ മൊയ്തീൻ എന്നീ സിനിമകളിലാണ് മറ്റ് അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ചാർലിയുടെ സംവിധായകൻ മാർട്ടിൻ പ്രക്കാടാണ് ഏറ്റവും മികച്ച സംവിധായകനുള്ള ഇപ്പോൾ രമേശ് നാരായണൻ നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നു ചേരുന്നു മികച്ച സംഗീത സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ രമേശ് നാരായണൻ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു രമേശ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഏറെക്കുറെ പട്ടികയിൽ സൂചനകളൊക്കെ തന്നെ താങ്കളിലേക്ക് പുരസ്കാരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് എത്തുന്ന സംബന്ധിച്ച് സൂചനകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു വളരെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്ത് പറയാനാണ് വലിയ വലിയ സന്തോഷം തന്നെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് സിനിമകളെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ പാട്ടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് ഫസ്റ്റ് നന്ദി പറയാണ് കാര്യം ഞാൻ ഉപാസിക്കുന്ന സംഗീതം അതിന് ആണ് ഇതിന് ഈ അവാർഡ് പോയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ട് കാരണം താങ്കളുടെ മകൾ മധുശ്രീ നാരായണനും ഉണ്ട് അവാർഡ് മോളുടെ അവാർഡാണ് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം കാര്യം പതിനാറ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അവൾക്ക് കാര്യം അവളുടെ പാട്ട് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നതിലാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ആ ജൂറി ആയിട്ടുള്ള ശരത്തിനെയും പിന്നെ നമ്മുടെ ബി ആർ പ്രസാദും അവർ പറഞ്ഞോളൂ 